எடுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம் ஆறு மாதம் டெடிக்கேட்டடான ப்ரிப்பரேஷன் நூற்றுக்கு எழுபது மார்க் வருஷத்துக்கு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பளம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதுதான் கேட் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராகவோ இல்லைனா ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸராகவோ கவர்மெண்டோட பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான அருமையான வாய்ப்பு தான் இந்த எக்ஸாம் ஒருவேளை செவன்டிக்கு குறவா எடுத்தீங்க அப்படின்னா டாப்பான ஐஐடிஸ்லேயோ ஈவன் நீங்கள் முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா கூட ஏதாவது ஒரு என்ஐடிலேயோ இல்லைனா ஒரு யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஸ்டைப்பண்டோட போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கலாம் அங்கேருந்து உங்களுக்கு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் இதை தவிர்த்தும் கேட் எக்ஸாமினேஷனில் இருந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தெளிவான வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல ஆல்ரெடி கிராஜுவேட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் இயர் ஆர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹை ஆன மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தெளிவான ரோட் மேப்பை தான் பார்க்க போறீங்க ஒருவேளை இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ட்ரீம் கெரியருக்கு போறதுக்கு தேவையான விஷயங்களை தான் இந்த சேனல்ல நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரோட் மேப்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நோயிங் யுவர் ஆப்பனன்ட் அதாவது இந்த எக்ஸாம் நீங்க ஒரு கேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேம்ல உங்களுடைய ஆப்பனன்ட் வந்து கொஸ்டின் செட் பண்றவங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து எப்படி செட் பண்ண போறாங்க என்ன மாதிரி நான் இதை வந்து பிளே பண்ணா என்னால வந்து செவன்டி மார்க்ஸ் டார்கெட் பண்ண முடியும் செவன்டி மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்ல தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய இடத்த அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாமோடைய பிரேக்கப்பை பார்த்துருவோம் நமக்கு தெரியும் ஜெனரல் ஆப்டியூட்ல இருந்து உங்களுக்கு நூத்துக்கு பதினைந்து மார்க் வரப்போகுது இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இருந்து பதிமூணு மார்க் உறுதியா வரப்போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதில் ஃபுல் மார்க் நம்மளால் எடுக்க முடிஞ்சாலே டுவெண்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருவோம் அதுவே நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு போயிடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு உள்ளால தான் உங்களுக்கான கிளியரிங் கட் ஆஃப் இருக்கும் அடுத்த செவன்டி டூ அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்லேருந்து வரப்போகுது இந்த சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம சிலபஸ் மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த சிலபஸ்லேயுமே ஹை வெயிட்டேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் செலுத்து இருக்கு எல்லா ஸ்ட்ரீம்லேயும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்பட்டது இல்லை ஸோ நமக்கு வரப்போகிற கொஸ்டினில் மேக்சிமம் மார்க்ஸ் சில சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்து தான் வரப்போகுது நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வச்சு தான் இந்த வீடியோலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்டுக்கான ஹை ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே ஒரு ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் கிடைக்கும் நீங்களே கூட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க்லேருந்து பார்த்து இந்தந்த சப்ஜெக்டில் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஆவரேஜை ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் சொல்ல போகிறேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை நம்ம வந்து பார்க்கும்போது மேனுஃபேக்சரிங் இல்லைனா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்லேருந்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக பதினஞ்சு மார்க்குக்கு எல்லா வருஷமும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இந்த செவன்டி டூவில் பதினஞ்சு மார்க் ஒரே சப்ஜெக்ட்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு ஹை ப்ரையாரிட்டி சப்ஜெக்ட் அடுத்தது தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது தெர்மோடைனாமிக்ஸ் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது அரௌண்ட் டென் மார்க்ஸுக்கு அந்த ஏரியாவிலேருந்து கேட்டுட்ருக்காங்க மூணாவது தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஏரியாவில் இருந்து பத்து மார்க் ஆவரேஜாக கேட்டுட்ருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எட்டு மார்க் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து எட்டு மார்க் கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த டாபிக்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இதன் டோட்டலாக நம்ம கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா ஜெனரல் ஆப்டிடியூட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் இந்த டாப் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம கணக்கு பண்ணாலே செவன்டி எயிட் மார்க்ஸ் இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட்லேருந்தே வந்துருது நமக்கு இது போக மற்ற ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அதுக்கான வெயிட்டேஜ் வந்து குறவா இருக்கு ஸோ அதை நம்ம அடுத்த ப்ரையாரிட்டியில வச்சுக்கலாம் இந்த ஆவரேஜ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் மாறும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும் பட் ஹை ப்ரையாரிட்டி சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கறத உங்களால கணிக்க முடியும் அதை நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க இப்ப ரோட் மேப்போடைய செகண்ட் மைல்
நீங்க ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருந்த ஸ்கேல்ல எயிட்டுக்கு மேல நீங்க ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியால நீங்க ஆல்ரெடி கான்பிடென்டா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹை ஈல்ட் அண்ட் ஹை கான்பிடன்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது எந்த குறிக்குது அப்படின்னா எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய இவ்வளவு மார்க்கும் ஐ எம் ஆல்ரெடி கான்பிடென்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்னால் எடுக்கிற முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கான்ஃபிடண்டாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் டேரக்டாகவே ரிவிஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த டேரக்ட் ரிவிஷன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் கேட்டிருக்கதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கேப் என்ன மாதிரி இருக்கு அந்த கேப்பை மட்டும் நீங்க ஃபில் பண்றதுக்கு படிச்சா போதும் ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் இந்த கேப்பை மட்டும் ஃபில் பண்றதுக்காகவும் அந்த கான்செப்டை தரவாக்குறதுக்கும் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் இல்லைனா தேர்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கான கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ நான் இதுக்கு மேலே தான் நான் பில்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பேஸோட நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் செகண்டாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா எபோ ஆவரேஜ் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபைவ்ல இருந்து செவன்குள்ளால நீங்க ஸ்கோர் கொடுத்துருக்க சப்ஜெக்ட்ஸை அடுத்தது டேக்கிள் பண்ணலாம் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் நீங்க த்ரீ வீக்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால அந்த சப்ஜெக்ட்ல தரவாயிட முடியும் ப்ராபப்ளி அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ஐ எம் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு ஒன் மந்த்ல வந்துருவீங்க இது ஒரு தெளிவான மொமெண்டம் கொடுக்கும் இப்ப இந்த ஒன் மந்த்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிறத அடுத்து நான் சொல்லுவேன் செகண்ட் மந்த் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்க உங்களுடைய லோவர் கான்பிடென்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் பட் ஹை ஈல்டிங் ஆன சப்ஜெக்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப லோவர் கான்பிடென்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்டை நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு சில டைம்ல டிமோட்டிவேட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒன் வீக் உடைய பிளானை வந்து நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் வாரத்துல ஒரு மூணு நாள் நீங்க வந்து லோவர் கான்பிடென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு நாள் ஓரளவுக்கு நான் எபோ ஆவரேஜா இருக்கேன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்ல இன்னொன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் பேரலாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த் உங்களுக்கு முடியும் போது அந்த லோவர் கான்ஃபிடென்ஸ் சப்ஜெக்டில் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அட்லீஸ்ட் எபோ ஆவரேஜுக்கு முன்னால் வந்துடும் எபோ ஆவரேஜ் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹை கான்ஃபிடென்ஸ் சப்ஜெக்டாக மாறிடும் செகண்ட் மந்த் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்க்கு நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவீங்க தேர்ட் மந்தில் இதே மாதிரி திரும்பியும் ஒரு லோவர் கான்ஃபிடென்ஸ் சப்ஜெக்ட் எபோ ஆவரேஜ் சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் திரும்பியும் எடுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் மந்த் முடியும் போது நீங்கள் சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துருவீங்க இப்போ நீங்கள் கண்டினியூஸாக அடுத்தது த்ரீ மந்த்ஸ் முடியும் போது இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மேப்பிங்கை திரும்ப ஒரு தடவை பண்ணுங்க அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ராக்ரெஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுல இருந்து இதே மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சை அடுத்த ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம வந்து லோவர் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்ல இருந்து ஹையர் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன மாதிரி ஏரியாவில் இருந்து அதிகமான கொஸ்டின் வருதுன்னு பார்த்து தான் நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளாலையும் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரு புக் எடுத்து வாசிட்டு இருக்கக்கூடாது அடுத்தது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் நீங்கள் கான்செப்டில் ரொம்ப தரவாக இருக்கணும் பேசிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதோடைய ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே ரொம்பவே தரவாக இருக்கணும் இன்ஜினியரிங்கோடைய பேசிக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கேட் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஐடியாவே ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கேட் எக்ஸாம்ங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த கான்செப்ட்ஸ் தரவாகும் போது உங்களுக்கான ஒரு நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணிடணும் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இல்லைன்னா அந்த சாப்டருக்கு தேவையான மேக்சிமம் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ஒன் பேஜுக்குள்ளால் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது திரும்ப புக்குக்கு ரொம்ப போகிறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் புக்குக்கு போனோமே தவிர திரும்ப ரிவிஷனுக்கு புக்குக்கு போனீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் யுவர் டைம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் சால்வ
டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னால் நீங்கள் படித்த சப்ஜெக்டை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ஒரு ரெப்பட்டிவ் ரிவிஷனாக நமக்கு வரும்போது ரெண்டு வாரம் முன்னால் நம்ம படித்த விஷயம் கொஞ்சம் நமக்கு மறந்து போயிருந்திருக்கோம் அதை இப்போ திரும்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ட் இன்டர்வெல்ல நம்ம ஞாபகப்படுத்திகிட்டே போகும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து அதுக்கு பிறகு மறக்காது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிவிஷன் என்ன அப்படின்னா மந்த்லி ரிவிஷன் மந்த்லி டூ டேஸ் வந்து நீங்கள் ரிவிஷனுக்காக ஃபஸ்ட் டே அலாக்கேட் பண்ணிடணும் அது லாஸ்ட் சாட்டர்டே அண்ட் லாஸ்ட் சண்டேயாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு கன்வீனியன்டான உங்களால் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வரக்கூடிய ரெண்டு நாட்களாக இருக்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் அந்த மாதம் ஃபுல்லாக படித்த போர்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டேயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு முந்தின மாதம் நீங்கள் படித்த போர்ஷனை ஃபுல்லையும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கணும் ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்டில் எல்லாமே மறந்தது மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிவிஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதில் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன தான் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே கேட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தான் ரியல் கேட் எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் அந்த டைமில் தான் நம்ம டெடிக்கேட்டடான அதிகமான டைம் கொடுப்போம் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தெளிவாக எக்ஸாம் ஓரியன்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைமாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன தான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம கேட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் ரிவிஷன் தான் நம்மளுடைய மார்க்கை எலிவேட் பண்ண போகுது நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸை வளர்க்க போகுது நம்ம அட் த மொமெண்டில் ரொம்ப லிமிட்டட் டைமில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ நம்மளுடைய மார்க்கை அதிகமாக எலிவேட் பண்ண போகுது உங்களால் முடிந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸுமே எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் உங்களுடைய ஆவரேஜ் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இதில் நம்ம படித்த எல்லா நோட்ஸையுமே ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்தந்த சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக சால்வ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஸோ நம்ம ரோட் மேப்போட கடைசி பாயிண்ட் மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் எடுக்க முடியுமோ நீங்கள் அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து பே பண்ணியிருக்கீங்க மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அவங்க கொஸ்டின்ஸ் அனுப்புவாங்க நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அது ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அது நல்ல விஷயம் தான் ஆனாலும் ஆக்சுவலான ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸை ஒரு ஃபுல் எக்ஸாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம கணக்கு பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சண்டேஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஏழு சண்டேஸ் கிடைக்கிறத மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் செவன் சண்டேஸும் ஒரு ஆக்சுவலான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதாவது மேபி ஃபர்ஸ்ட் சண்டேக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்த கேட் எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து நீங்கள் உண்மையாகவே எக்ஸாம் எழுதுறது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து எழுதி நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஆக்சுவலான கேட்டுடைய கீயை வச்சு நீங்கள் கீ போட்டு பார்க்கணும் ஸோ உங்களுடைய லெவல் என்ன லெவலில் இருக்கீங்க நெகட்டிவ் மார்க்கை நம்ம வந்து எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் அடுத்த வாரம் மேபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோடைய கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோடைய கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏழு வாரம் ஏழு ரீசெண்டான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு ஆக்சுவலான எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதிடணும் ஏன்னா என்ன தான் எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து யார் தான் கொஸ்டின் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் ஆக்சுவலான கேட் எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணும்போது தான் அதில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க என்ன மாதிரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி ட்ரிக்ஸ் தேவைப்படுது இது எல்லாத்தையும் உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒரு தரவான ரிவிஷன் மேக்சிமம் டைம் கொடுத்து நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய மார்க்கை எலிவேட் பண்ணுற சரியான ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கும் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு எப்படி நீங்கள் மைண்ட் செட்டில் போகணும் எப்படி வந்து ஸ்கோரை மேக்சிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களோட கேட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு துணையாக இருக்கணும்னு தான் விரும்புகிறேன் ஸோ எந்த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தாலும் கீழே வந்து கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் நான் இதுக்கு முன்னால் உள்ள வீடியோஸ்லையும் சொன்னது மாதிரி இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்